हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज हम करने वाले हैं आपके आर आर बी जेई रीजनिंग का थर्ड पार्ट अब से पहले हम आपके आर आर बी जेई रीजनिंग के दो पार्ट कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उन दोनों वीडियोस को देखने से भी आपके आर आर बी जेई की रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स के जो कन्फ्यूजन है और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो उन दोनों पार्ट्स को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा उसी के साथ हम आज के भी आपके जो मोस्ट डाउट वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को करने वाले हैं और मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक मिनट के अंदर अपने रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिकॉज टाइम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर आरबी जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विम्बलडन इज रिलेटेड टू टेनिस इन द सेम वे वॉलकर कप इज रिलेटेड टू विम्बलडन जो आपका है वो आपका टेनिस से रिलेटेड है उसी तरीके से वॉलकर कप आपका वॉकर कप आपका किससे रिलेटेड है ऑप्शन सी गोल्फ से विम्बलडन इज एसोसिएटेड विथ टेनिस सिमिलरली वॉलकर कप वॉकर कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ गोल्फ ठीक है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क तो इसमें आपको नंबर दे हुए हैं कुछ किसी तरीके से आपको इसको अरेंज करना होगा कि आप एक जो थर्ड वाले बॉक्स में आपका क्वेश्चन मार्क है वो सोल्व हो जाए तो फर्स्ट दिया हुआ है आपका फोर सिक्स थ्री एट देन सिक्स टेन फाइव ट्वेल्व देन फोर एट टू क्वेश्चन मार्क तो अगर आप इसमें ध्यान थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखो अगर आप फोर को मल्टीप्लाई करते हो सिक्स से तो आपका आंसर आता है ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर को आप थ्री से डिवाइड करते हो तो आता है आपका एट उसी तरीके से आप सिक्स को मल्टीप्लाई करते हो टेन से तो आता है आपका सिक्सटी और सिक्सटी को आप डिवाइड करते हो फाइव से तो आता है आपका ट्वेल्व उसी तरीके से आपको यहां पर भी क्या करना होगा फोर को एट से करना होगा मल्टीप्लाई और टू से करना होगा डिवाइड तो एट वन जे टू सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज सिक्सटीन तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा ऐसे ही गाइज आपके क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सिक्स फ्रेंड पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड द हेक्सोगोनल टेबल ईच एट वन कॉर्नर एंड आर फेसिंग एट द सेंटर ऑफ द हेक्सोगोनल ठीक है P is the second to the left of U and Q is neighbor to the R S and T in the second to the left of S. ठीक है तो आपका क्वेश्चन है which of the followings are neighbors of P? तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ सिंपल है आपका हेक्सोगोनल बनाना है उस पर पी क्यू आर एस टी आपको सिंपली अपने उस पर प्लेस कर देने जैसे इसमें बोला गया और आप एक बार उनको प्लेस कर दोगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे और इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपसे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं तो आप वहां से जाकर भी अगर समझ में नहीं आता डिटेल में तो वहां से देख सकते हो सिंपल से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टी और आर इसका आंसर आएगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस आपका इन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिव इन अल्टरनेटिव तो इसमें आपको सिर्फ एक ओड वर्ड फाइंड करना है जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं तो ठीक है इसमें आपका पहला है डेफिनेट स्पेसिफिक डाउटफुल और डिस्टिंग पहले आपका निश्चित विशिष्ट और संदिग्ध और अलग तो इसमें आपका जो अलग है डेफिनेट स्पेसिफिक और डिस्टिंग ठीक है तो डाउटफुल इसमें आपका जो वर्ड है वो सबसे अलग है ऑल द ऑप्शन आर सिनोनियम्स टू वन अनदर एक्सेप्ट ऑप्शन सी तो ये जो आपके तीन ऑप्शन दिए हैं डेफिनेट स्पेसिफिक डिस्टिंग ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं बट यहाँ पर डाउटफुल आपका इनका सिनोनियम नहीं है सिनोनियम मतलब कि जो वर्ड एक जैसे ही हो जिनका मीनिंग एक जैसा हो जिनको एक दूसरे जी की जगह पर यूज किया जा सके वो होते हैं गाइस आपके सिनोनियम्स ठीक है बट डाउटफुल वहां पर आपका फिट नहीं बैठता डाउटफुल इसका सिनोनियम नहीं है तो इस वजह से ये आपका आंसर नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आता है इफ एट थीटा टेन ए टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स देन फोर फोर्टीन थीटा फिफ्टीन ए थ्री इज इक्वल टू एटीन सेवन देन फोर्टी टू थीटा फोर्टी ए फाइव इज इक्वल टू तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जहां पर आपका थीटा आ रहा है और ए आ रहा है वहां पर आपको सिंपली मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सब्सट्रेक्शन इस तरीके के कुछ ना कुछ सिंबल्स लगाने होंगे और उसको सोल्व करना होगा तो सोल्व करने का सिंपल सी बात है अगर आप एट के बीच में प्लस लगाते हो और इन टू टू करते हो तो भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो सिंपल सा आपको इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है आप इसको देख सकते हो और कर सकते हो अगर हम सोल्व करेंगे लाइक like 8 प्लस टू और इन टू टू तो 8 प्लस टू क्या होगा आपका 18 एंड देन 18 इंटू टू दैट इज 36 नेक्स्ट आता है आपका 14 प्लस फिफ्टीन तो होता है आपका 
ट्वेंटी सेवन उसी तरीके से आपको क्या करना होगा फोर्टी प्लस फोर्टी टू प्लस फोर्टी तो हो जाएगा आपका एटी टू और एटी टू इंटू फाइव दैट इज फोर हंड्रेड टेन ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमन इज थ्री ईयर्स ओल्ड टू रोहित एंड थ्री ईयर्स यंगर टू सुरेश अमन रोहित से चार वर्ष बड़ा है और सुरेश से तीन वर्ष छोटा है वाइल रोहित एंड दानिश आर ट्विंस और जबकि रोहित और दानिश जो है आपके वो ट्विंस हैं हाउ मैनी ईयर्स इज सुरेश सुरेश ओल्डर टू दानिश तो यहां पर पूछा है कि सुरेश ओल्डर से सॉरी सुरेश दानिश से कितना बड़ा है तो सिंपल सी बात है यहां पे आपको बताया कि दानिश और सुरेश रोहित और दानिश यहां पर जुड़वाएं अमन क्या है अमन इज थ्री ईयर्स ओल्ड टू रोहित अमन रोहित से दो साल वो तीन साल बड़ा है और क्या है रोहित और दानिश की उम्र जो है वो सेम है बिकॉज वो दोनों ट्विंस हैं तो यहां पर पूछा है सुरेश दानिश से कितना बड़ा है तो आपका यहां पर क्या आएगा Uh, आप देख सकते हो चलो हम सोल को डायरेक्ट सॉल्यूशन से देखते हैं लेट एज ऑफ रोहित यहां पर जो रोहित की एज है वो एक्स मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ अमन इज एक्स प्लस थ्री तो अमन की जो एज है वो एक्स प्लस थ्री हो जाएगी ठीक है और यहां पर एक्स क्या है एक्स यहां पर रोहित की एज है और एज ऑफ सुरेश एक्स प्लस तो यहां पर सुरेश की एज भी आ गई तो हमको अब क्या करना है और रोहित की और दानिश की जो एज है वो दोनों की सेम है सो एज ऑफ दानिश इज एक्स जिस तरीके से रोहित की एक्स है उसी तरीके से यहां पर दानिश की भी एक्स होगी बिकॉज रोहित और दानिश आपके क्या है ट्वेंस ठीक है तो यहां पर सुरेश इज सिक्स इयर्स ओल्डर देन दानिश ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सर्टेन कोड प्लेट इज रिटिन एज दिस ब्लैंड इज रिटिन एंड दिस एंड हाउ इज डेंटेड रिटेन इन द कोड ये मैंने आपको पहले भी वाली वीडियो में कराया था सिंपल करना है आपको जो प्लेट है प्लेट के नीचे वाले वर्ड लिख दो पी के नीचे थ्री एल के नीचे टू ए के नीचे एट टी के नीचे सेवन ई के नीचे सिक्स उसी त, उसी की तरह ब्लैंड के नीचे भी आपको सेम वर्ड्स लिख देने हैं ब्लैंड के नीचे आप लिखोगे तो ब्लै बी के नीचे फाइव एल के नीचे टू ई के नीचे सिक्स एन के नीचे नाइन और डी के नीचे फोर अब आपको क्या करना है जो डेंटेड वाले वर्ड्स हैं डेंटेड को रखना है और ऊपर जो ब्लैंड और प्लेट के नीचे आपके जो नंबर्स हैं उनको देखना है तो अगर आप देखते हो कि डी के नीचे आपका क्या वर्ड आ रहा है ठीक है अगर आप बी के नीचे देखते हो तो आपका फोर आ रहा है आप सबसे पहले ऑप्शन में जाइए पूरे वर्ड्स को अरेंज ही मत किया डायरेक्ट फोर फर्स्ट डिजिट देख लो फर्स्ट अगर दो दे रखे हैं तो फिर लास्ट डिजिट देख लो ठीक है तो अगर आप यहां पर फर्स्ट देखते हो तो फर्स्ट में आपका आता है फोर क्योंकि डी डी आप देख सकते हो ब्लैंड के डी के नीचे फोर आ रहा है तो आपको ऑप्शन में देखना है फोर कहां पर आ रहा है ऑप्शन सी में आपका फोर आ रहा है तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को करने में सोल्व करने में टाइम कम लगेगा और टाइम सेव कर लोगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज ठीक है तो आपको एक सीरीज दी हुई है उसमें से आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा है तो सिंपल सा लॉजिक लगने वाला है इसमें ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन है आपका वन वन थ्री फोर फाइव नाइन सेवन सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी फाइव इलेवन ठीक है अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है इसमें हर दो डिजिट वन में अगर आप टू प्लस करते हो वन के बाद जो वन है आपका आप उसको स्किप करो ठीक है वन के बाद जो आपका वन है उसको स्किप करो वन की जगह पर अगर वन में आप टू प्लस करते हो फर्स्ट वाले वन में ठीक है तो फर्स्ट वाले वन में आप टू प्लस करते हो आपका थ्री आता है फोर को स्किप करो टू प्लस करो थ्री में तो फाइव आता है फाइव को फाइव के बाद नाइन को स्किप करो फाइव में टू प्लस करो तो सेवन आता है सेवन को बाद सिक्सटीन को स्किप करो फिर क्या आता है आपका नाइन तो सेवन में टू प्लस करोगे तो नाइन ट्वेंटी फाइव को स्किप करो नाइन में आप टू प्लस करोगे तो इलेवन इलेवन के बाद आपका क्या आएगा उसी तरीके से आप नीचे वाली अगर आप सेकंड वाली देखोगे क्वेश्चन मार्क वाली ठीक है तो उसमें क्या आने वाला है आपका अब आप वन देखोगे वन के बाद थ्री को स्किप करो थ्री प्लस करो तो आएगा आपका फोर फोर के बाद आप फाइव को स्किप करो फाइव फोर में आप फाइव प्लस करोगे तो आएगा आपका नाइन फिर आपको क्या करना है आपको नाइन आएगा उसके बाद आपको सेवन प्लस करना है थ्री फाइव सेवन इस तरीके से आपको टू एडिशन करना है लाइक like, ऊपर वाले में तो आप थ्री टू टू एडिशन कर रहे थे बट नीचे वाले में आपको टू इंक्रीज कर देना है लाइक वन वन के बाद जो आपका बीच वाला वन है उसमें आपको थ्री को स्किप करना है जो आपका सेकेंड वाला वन है स्टार्टिंग से ठीक है वन में आपको थ्री प्लस करो फोर आएगा फिर आपको फाइव प्लस करना है तो आपका नाइन आएगा फिर आप सेवन प्लस करोगे तो आपका सिक्सटीन आएगा फिर आप नाइन प्लस करोगे तो आपका इलेवन आएगा 
उसी तरीके से आप नाइन प्लस करोगे तो आपका ट्वेंटी सेवन आएगा सॉरी ट्वेंटी फाइव में आप इलेवन प्लस करोगे तो आपका थर्टी सिक्स आएगा और थर्टी सिक्स आपसे का ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द फॉलोइंग ये आपका क्या है अजम्पन स्टेटमेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट हम आपके स्टेटमेंट देखते हैं स्टेट स्टेटमेंट जो है आपकी स्टेट स्टेटमेंट का मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि डायरेक्ट जो स्टेटमेंट दी है सिर्फ वही याद रखनी है अपने मन से कुछ नहीं लगाना ठीक है जो दिया है वही है उसके अलावा कुछ भी नहीं है अपने माइंड का कोई लॉजिक नहीं लगाना जहां पर आपने लॉजिक लगा दिया वहां पर स्टेटमेंट अजम्पन कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे सिंपली स्टेटमेंट रीड करते हैं ठीक है तो ये दिया हुआ आपका मैनी हिस्टोरियंस हैव डन मोर हार्म देन गुड बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रूथ ठीक है कई इतिहासकारों ने सच्चाई को विकृत करके अच्छे की बजाय अधिक नुकसान पहुंचाया है ठीक है तो फर्स्ट फजम्पन है इसमें आपकी पीपल बिलीव दैट पीपल बिलीव व्हाट इज रिपोर्टेड बाय द हिस्टोरियंस पीपल पहले स्टेटमेंट आपके दिया है कि जो जितने भी लोग होते हैं वो उसी बात पर विश्वास करते हैं जो कि हमारी रिपोर्ट दी गई है हिस्टोरियंस के द्वारा नेक्स्ट है हिस्टोरियंस आर सेल्डम एक्सपेक्टेड टू पोर्ट्रे द ट्रूथ इतिहासकार शायद ही कभी सच की चित्रता करने की उम्मीद करते हैं ठीक है तो ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है ये सच है ये आपकी जो बात है एकदम सच है और ये आपकी अजम्पन से भी मेल खाती है मैन हिस्टोरियंस हैव डन मोर हार्म देन गुड बाय डिस्ट्रॉइंग द ट्रूथ ठीक है तो आपके यहाँ पे जो आपकी जो मैच करती है स्टेटमेंट से अजम्पन स्टेटमेंट अजम्पन तो वो होगी आपकी पीपल बिलीव ये आपका सत्य है ये आपकी ट्रूथ बात है कि पीपल लोग उसी बात पर विश्वास करते हैं जो कि हिस्टोरियंस ने हमको रिपोर्ट दी हुई है हमने खुद जाकर रिसर्च नहीं करी हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता जो रिपोर्ट थी जो बुक में छप गया हमने रीड कर लिया और हमने मान लिया इसका आपको सोल्यूशन बता देता हूँ द फैक्ट दैट हिस्टोरियंस हैव डन हार्म बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रूथ मीन्स दैट पीपल बिलीव वाट इज रिपोर्टेड बाय द हिस्टोरियन सो अजम्पन वन इज इम्प्लिसिट अजम्पन सेकेंड डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट सो इट इज नॉट इम्प्लिसिट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट भी आपका स्टेटमेंट वाला ही है नेक्स्ट के स्टेटमेंट में आपको दिया है सम नाइफ आर शार्प ठीक है uh, फिर है आपका फर्स्ट सम नाइफ आर शार्प सेकेंड है आपका ओल्ड शार्प आर ब्राउन तो आप सर्कल बनाओगे पहले क्या बनाओगे नाइफ बनाओगे फिर उसके अंदर क्या बनाओगे शार्प बना दोगे फिर शार्प के अंदर ब्राउन बना दोगे समथिंग लाइक दैट तो ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आप देख सकते हो पहले एक नाइफ है एक ब्राउन है ब्राउन के अंदर शार्प दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइफ का थोड़ा सा पार्ट शार्प है और थोड़ा सा पार्ट ब्राउन है ब्राउन का थोड़ा सा पार्ट नाइफ है शार्प का थोड़ा सा पार्ट नाइफ भी है और ब्राउन भी है ब्राउन का थोड़ा सा पार्ट शार्प भी है और ब्राउन भी है नाइफ भी है ठीक है तो इसमें आपका पूछा हुआ है कंक्लूजन दिए हुए हैं तीन कंक्लूजन में दिया हुआ है ओल्ड ब्राउन आर नाइफ ओल्ड ब्राउन आर नाइफ हम जहाँ पे सारा ब्राउन देखते हैं तो ये गलत दिया गलत दिया हुआ है ओल्ड ब्राउन आर नाइफ तो ये बिल्कुल गलत है कंक्लूजन वन बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता ठीक है देन सेकेंड है आपका सम शार्प आर ब्राउन सम शार्प दैट इज राइट सम शार्प हमारा ब्राउन है तो ये आपका करेक्ट है फिर दिया हुआ है आपका ओल शार्प आर नाइफ जितने भी हमारे शार्प हैं वो नाइफ हैं तो देखते हैं कि जो नाइफ का नाइफ है शार्प का सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट नाइफ बना हुआ है तो ये भी आपका गलत है तो आपका कंक्लूजन टू सिर्फ है सही है तो इसमें देखते हैं कंक्लूजन टू ऑप्शन बी में आपका ओनली कंक्लूजन टू फॉलो तो ये हमारा सही है नेक्स्ट देखते हैं इफ अ मिरर इज प्लेस इन द लाइन एम एन देन विच ऑफ द तो इसमें सिंपल सा हमको ये पेज डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना है अपना मिरर इमेज की रिफ्लेक्शन को बताना है कि कौन सा डायग्राम यहाँ पर आपका सही है सिंपली आप मिरर रखोगे मिरर इमेज आप रखते होते हैं आप ये वाली पत्ती देख सकते हो जिसके बीच में लाइन आ रखी है तो आपको जस्ट इसके अपोजिट साइड का देखना है ये वाली आपकी जो लाइन है ये आपकी इस साइड होनी चाहिए ठीक है आप देख सकते हो तो ये जो आपकी करेक्ट वाली दी गई है ठीक है आप पत्ती के ऊपर जो लाइन वाली पत्ती है उसके ऊपर देख सकते हो एक डंडा दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले वही देखना है ए वाले में बिल्कुल गलत है ये तो डायग्राम ही गलत है पूरा बी वाले में बी वाले में दिया हुआ है थोड़ा सा ठीक ठीक है बट जो हमारी पत्ती है वो काफ़ी नीचे दी हुई है और जो उसके सामने नीचे डंडी है वो गलत दी हुई है तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है फिर आते हैं हम ऑप्शन सी पे ऑप्शन सी आप देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट ठीक है गाइस फोर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं है 
नेक्स्ट है आपका इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज संडे वाट विल बी द फर्स्ट डे एंड नेक्स्ट ईयर नोट आ लीप ईयर सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज अगर कैलेंडर नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पर कैलेंडर की पूरी सीरीज दी हुई है उसको जाकर जरूर पढ़ लेना अगर आपने वो कैलेंडर कर लिया तो गाइज आई एश्योर यू दैट कि आपसे बेस्ट कैलेंडर के क्वेश्चन और फास्ट कैलकुलेशन कैलेंडर की कोई नहीं कर सकता ठीक है फिर अब क्वेश्चन पे आते हैं इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अगर साल का पहला दिन संडे है वाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर ठीक है तो लास्ट साल का अगला दिन क्या होगा नोट आ लीप ईयर ठीक है और जो ये होगी क्या होगा आपका लीप ईयर नहीं है तो इसमें क्या है आपका सिंबल सा आपका आंसर पता चल जाएगा आप कैलकुलेट कर लोगे कि आपके कितने वीक्स होते हैं कितने डेज होते हैं जो वीक्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर एक्स्ट्रा डेज को आप कैलकुलेट कर लोगे तो इस तरीके से आपका मंडे आंसर आ जाएगा इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप कैलेंडर की सीरीज जाके कर लो बिकॉज कैलेंडर आपके मैथमेटिक के टॉपिक में इंक्लूड है और मेरे ख्याल से अभी तक आपने करा भी नहीं होगा बिकॉज आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है और टाइम करने में एक मिनट से ज़्यादा का लगेगा बट अगर आप मेरी सीरीज को कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपको एक मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मोना वॉक्ड ट्वेंटी किलोमीटर ईस्ट मोना ने बीस किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली यहाँ पर डायग्राम को आप देखते जाओ साथ साथ टर्न लेफ्ट फिर वो लेफ्ट मुड़ी पंद्रह किलोमीटर चली देन शी टर्न राइट फिर वो राइट मुड़ी देन अगेन फिर देन अगेन राइट इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ तो अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सिंपल सी बात है शी इज गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन अब वो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है ठीक है इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भी मूव कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री पोजिशन ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो क्यूब की तीन पोजिशन दिखाई है वाट विल बी द वाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग एन मैंने डाइस भी पढ़ाया हुआ है डाइस भी एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा ठीक है थोड़ी हेल्प मिल जाएगी डाइस के क्वेश्चन करने में तो आप देख सकते हो पी के अपोजिट एस है अगर आप अपोजिट फेस वाले मेथड से करते हो इसको तो पी के अपोजिट एस है ठीक है पी के अपोजिट आप इन तीनों में डाइस में देख सकते हो पी के अपोजिट ना तो एन हो सकता है ना क्यू हो सकता है ना आर हो सकता है ना जेड हो सकता है पांच तो आपके यही हो गए तो सिंपल सी बात है पी के अपोजिट हमारा एस है अब आप देख सकते हो कि क्यू के अपोजिट ना तो एन हो सकता है ना पी हो सकता है ना हमारा आर हो सकता है और ना ही हमारा Z हो सकता है तो हमारा क्या हो गया सॉरी हाँ लास्ट वाला गलत हो गया Q के अपोजिट हमारा Z है ठीक है और नेक्स्ट आता है हमारा N के अपोजिट हमारा क्या है R तो अब आता है हमारा R के अपोजिट क्या है हमारा N अगर आपको डाइस का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप डाइस वाली सीरीज को जाकर देख लो सिर्फ मेरे ख्याल से दो ही लेक्चर हैं और इसमें आपको डाइस समझ में आ जाएगा अच्छे से नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारा विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर तो सिंपल सी मेरे ख्याल से इसमें तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या करना है ये फिगर को कंप्लीट करना है सही वाला क्या यूज करके आपका डायग्राम यूज करके तो अगर आप देखते हो तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए ठीक है सो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही विद डेट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट अगर वीडियो अभी भी देख रहे हो तो ये बता देना कि वीडियो लास्ट तक देखी सभी क्वेश्चन देखे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर जरूर कर दीजिएगा कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अच्छे से आर आर की प्रिपेशन करते रहे मेरे आज के लिए सिर्फ इतना ही विद डेट सैर बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट